السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجيكم مهند مين مكم رتان الله الميلان عن الرديار غليه إلا من الله جل شانه وتعالى அவனுடைய நல்லடியார்கள் கூட்டத்தில் நம் எல்லோரையும் சேர்த்தருள்வானாக அல்லாஹு தாலா அடியார்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவன் குரானிலும் அவனுடைய ஹபீபின் மூலமாகவும் நமக்கு ஏவினானோ கட்டளையிட்டானோ அந்த அடிப்படையிலே அவனுக்கும் அவனுடைய ரசூலுக்கும் வழிபட்டு கட்டுப்பட்டு உயர்ந்த நற்குணத்தோடு உயர்ந்த நண்ப நற்பண்புகளோடு வாழ்வதற்கு எல்லாமல்ல அல்லாஹ் நம் எல்லோருக்கும் தோஃபி செய்வானாக அல்லாஹ் நல்லடியார்களே அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானு தாலா தங்களுடைய அடியார்களுடைய தன்னுடைய அடியார்களுடைய எண்ணங்களையும் செயல்பாடுகளையும் அவன் ஒவ்வொரு நொடிபொழுதும் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறான் அப்படியானால் நம்முடைய வாழ்க்கை செயல்பாடுகள் மாத்திரம் வெளி தோற்றத்தில் அல்லாமல் நம்முடைய உள் தோற்றமான உள்ரங்கமான உள்ளம் உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் நற்குணத்தோடு வாழ வேண்டும் என்பதையும் அல்லாஹ் உற்று நோக்குகிறார் அவனுடைய ஹபீபாகி அண்ணலம் பெருமான் சல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது எந்த நபீக்கும் சொல்லாத எந்த நபீக்கும் பயன்படுத்தாத ஒரு வார்த்தையை உன்னத நபிக்கு அல்லாஹு குரானில் முழுக்க அவர்களுடைய மாண்பையும் மகத்துவத்தையும் கண்ணியத்தையும் அந்தஸ்தியையும் உயர்வையும் அல்லாஹு எண்ணற்ற இடங்களில் சொல்லி காட்டியிருக்கிறான் நபியை சம்பந்தப்படுத்தாமல் குரானில் இல்லை நபியை பற்றி பேசப்படாத இடம் இல்லை ஒரு சமூகத்தை பற்றி சொல்லப்படுவதாக இருந்தாலும் நபியை பற்றி தான் அங்கே பே நபியிடம் நபியை பற்றி அங்கே உணர்த்தப்படும் என்பதையும் அல்ல என்பதை பற்றியும் சந்தேகம் இல்லை அந்த அளவிற்கு அல்லாஹு ஜெல்லஷான ஊத்தால ஒப்பற்ற நாயகத்தை உயர்ந்த பண்புகளில் அல்லாஹு வைத்திருக்கிறான் என்பதிலும் சந்தேகம் இல்லை அல்லாஹு ஜெல்லஷான ஊத்தால எந்த நபிக்கும் பயன்படுத்தாத வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது குரானில் சொல்வான் இன்ன கலா அலா ஹுலுக்கின் ஆதீம் நபிய நாயகமே நீங்கள் நற்குணத்தின் மீது இருக்கிறீர்கள் என்பது மாத்திரம் அல்லாஹு சொல்லவில்லை உயர்வான மேலான அந்தஸ்துக்குரிய உயர்ந்த நற்குணத்தில் நற்பண்புகளில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை அல்லாஹு ஜெல்லஷான முத்தாலா சொல்லித் தருகிறான் சங்கேமிக்கவர்களே எப்படி தமிழில் வார்த்தை திரு என்பதற்கு அப்பால் ஒரு வார்த்தை கிடையாதோ அதுபோன்று அரபியில் அதீம் என்பதற்கு அப்பால் ஒரு வார்த்தை இல்லை அந்த அதீம் என்பதுதான் மிக கண்ணியத்திற்குரிய உயர்வான அதற்கு அப்பால் ஒரு வார்த்தை இல்லாத நான் அல்லாஹு தாலா அங்கே ஹுலுக்கின் அதீம் உயர்ந்த உயர்வான பண்புடைய நற்குணத்தின் மீது நீங்கள் படைக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் என்பதை அண்ணல் பெருமானி அவர்கள் அல்லாஹும் சுட்டி காட்டுகிறான் அப்படியானால் கண்மணி சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் எந்த அளவிற்கு தங்களுடைய உயர்ந்த நற்குணத்தோடு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு மனிதனுடைய தோற்றமானால் வெளியில் அழகாக தெரியலாம் அவருடைய செயல்பாடுகள் வேண்டுமானால் உலகத்தில் மக்களுக்கு மத்தியிலே போற்றப்படக்கூடியவர் புகழப்படக்கூடியவர்களாக தெரியலாம் ஆனால் உள்ளத்தை அறியக்கூடியவன் அல்லாஹ் மாத்திரம் உள்ளம் எப்படி இருக்குது என்பதை கூட யாராலும் அறிய முடியாது உள்ளம் சுத்தமானால் உலகம் சுத்தமாகும் என்பதை சூஃபியாக்கள் சொல்வார்கள் எண்ணம் அழகானால் எல்லாம் அழகாகும் உள்ளம் வசமானால் உலகம் வசமாகும் என்று சொல்வார்கள் அந்த அடிப்படையில் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய உயர்ந்த படித்தரம் உயர்ந்த அந்தஸ்தி தரக்கூடிய ஒரு ஒரு காரியம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது நற்குணம்தான் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அண்ணல பெருமான் சல்லல்லாம் வலையும் செல்லம் அவர்களுடைய விஷயத்தில் எந்த அளவிற்கு அவர்கள் உயர்ந்த நற்குணத்தோடு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் எல்லா நேரத்திலும் எல்லா இடத்திலும் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் உயர்ந்த நற்குணத்தோடு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் பதிரு போருக்கு முன்னாடி தங்களுக்கு சக சகாபிகளுக்கு மத்தியில் தண்ணீர் தடாகம் கிடைத்தது ஆனால் எதிர்களுக்கு தண்ணீர் தடாகம் இல்லாத போதும் கூட அண்ணலம் பெருமான் அவர்கள் செல்லல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் உயர்ந்த நற்குணத்திற்கு சொந்தக்காரரான சுந்தர் நபி அவர்கள் எதிரிகளிடத்தில் எதிரிகள் தண்ணீர் கேட்டு வந்தபொழுது தங்களுடைய தடாகத்திலிருந்து தண்ணீர் கொடுப்பதற்கு தயாரானார்கள் 
இந்த நற்குணம் யாருக்கு வரும் எந்த தலைவருக்கு வரும் எந்த ஆட்சியாளருக்கு வரும் எந்த பொறுப்புடையவருக்கு வரும் நாளை பதிரு போர் எதிரிகளா நாமா வெற்றி நமக்கா அவர்களுக்கா நம்மை வீழ்த்துவதற்காக வேண்டி கொள்வதற்காக வேண்டி வெட்டி வீழ்த்துவதற்காக வேண்டி எதிர்நோய்க்கு வந்து நிற்கக்கூடிய அந்த எதிரிகளுக்காக வேண்டி தண்ணீர் இல்லாத பொழுது குடிப்பதற்கும் உணவு தயாரிப்பதற்கும் தண்ணீர் இல்லாத போது தாகா நபி இடத்தில் தண்ணீர் இருந்த பொழுது செல்லல்லாஹ் வலைஹு செல்லம் எதிரிகள் வந்து கேட்ட பொழுது தங்களுடைய தடாகத்தில் இருந்து தண்ணீர் கொடுத்தார்கள் என்பதை வரலாறு மிக முக்கியமாக சுட்டி காட்டும் சங்கீமிக்கவர்களே நம்மை நோக்கி ஒரு எதிரி வருகிறான் என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு மனிதர் நம்மை எதிர்க்கிறார் என்று சொன்னார் நம்மை ஒரு மனிதர் அவர் பகைக்கிறார் என்று சொன்னால் நாம் எப்படி எப்படி நாம் அவரை பார்ப்போம் எந்த விதத்தில் அவரை கண்ணோட்டத்தில் நோக்குவோம் நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எந்த அளவிற்கு உயர்ந்த நற்குணத்துடையவர்களாக தாஹா முகம்மது ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலேஹு செல்லம் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார்கள் கல்லால் அடித்தார்கள் நாம் அடிக்கடி இந்த பாட்டை கேட்போம் தாய்ஃப் நகரத்தினுடைய அந்த பாடல்களை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் நெஞ்சத்தில் உருக செய்யக்கூடிய அந்த காரியம் மூன்று கிலோமீட்டர் அளவிற்கு மூன்று மைல் அளவிற்கு மூன்று மைல் தொலை தூரம் ஒரு மைல் என்பது ஒன்றரை கிலோமீட்டர் சொச்சம் என்று சொல்வார்கள் அப்படியானால் மூன்று மைல் தூரம் கண்மணி நாயகம் செல்ல அவர்களை கல்லால் அடித்தார்கள் அது அதுவும் குறிப்பாக குறிப்பாத்து கண்டை காலுக்கு கீழே கல்லை ஊட்டி எரிந்தார்கள் தாஹனபி செல்லல்லாஹு அலையும் சவர்கள் அந்த ரத்தம் சிந்தும் நேரத்திலும் கூட ஜிபரீல் அலையும் சலாத்து வசலாம் அவர்கள் வந்து கேட்ட பொழுதும் இல்லை இல்லை அல்லாஹும் இறைவா இவர்களை மன்னித்தரின் வாயாக இவர்கள் அறியாதவர்கள் என்றல்லவா சொன்னார்கள் தங்களுக்கு தொல்லை கொடுத்த பொழுதும் தங்களுக்கு தீங்கிழைத்த பொழுதும் தங்களுக்கு எதிராக வந்து நின்ற பொழுதும் கூட தாகானபி அவர்கள் தங்களுடைய உயர்ந்த நற்குணத்தை அல்லவா காட்டி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் சங்கே மிக்கவர்களே அதனால் தான் சொன்னான் அல்லாஹு ஜல்லஷான ஹுத்தாலா நற்குணத்தின் மீது படைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லாமல் உயர்ந்த நற்குணத்தின் மீது எந்த நபியிடத்திலும் இல்லாமல் எந்த நபியிடத்திலும் இல்லாத ஒரு நல்ல உயர்ந்த நற்குணத்தின் மீது படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று அல்லாஹு ஜல்லஷான ஹுத்தாலா சொல்லி தந்திருக்கிறான் சங்கே மிக்கவர்களே ஒப்பற்ற நாயக முகமது நசூருல்லாஹி செல்லல்லாஹ் வரை வசவர்கள் இந்த உலகத்தின் நற்குணத்தோடு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நற்குணத்தை வாழ்ந்து வழிவகுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள் ஒரு போருக்கு போயிட்டு வந்து ஒரு மரத்தடியில் ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது தங்களுடைய மபாரக்கான அந்த வாழை மரத்தினுடைய அந்த கிளையில் தொங்க போட போட்டிருக்கும் பொழுது செல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களை எதிரி ஒருவன் உள்ளே வந்து தாகா நபியினுடைய வேந்தர் நபியினுடைய அந்த வாழை எடுத்து ஓங்குகின்ற நேரத்தில் கண்மணி நாயகம் அவர்கள் விழித்து விடுகிறார்கள் விழித்த பொழுது அவன் திகைத்து விடுகிறான் இப்பொழுது நபியிடத்தில் அவன் கேட்டான் யா முகம்மத் மையம் நாவுக்கம் இன்னி முகம்மதே என்னை விட்டும் உம்மை தடுப்பவன் யார் என்று கேட்டார்கள் கேட்டான் அந்த எதிரி காருணிய வல்லல் தங்களுடைய ஈமானினுடைய உறுதிபாடு இந்த உம்மத்திற்கு இருக்க வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் எப்பொழுதும் அல்லாஹு பார்க்க பாதுகாத்துக் கொள்கிறான் அல்லாஹு யாசி முக்க மின்னாஸ் மக்களுடைய தீங்கை விட்டும் அல்லாஹுவே அந்த நபியை பாதுகாக்கிறான் என்பதை குரானில் அல்லாஹ் பறைசாட்டுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் அங்கே பறைசாட்டும் முகமாக காருணிய வல்லல் சொன்னார்கள் என்னை உம்மிடம் இருந்து பாதுகாப்பவன் யார் என்றா கேட்கிறாய் அவ்வாஹ் என்று உரத்த குரலில் சொல்கிறார்கள் நடுக்கம் ஏற்பட்டு வாழை கீழே போடுகிறான் இந்த எதிரி இப்பொழுது வல்லல் நபி முகமது ரசூலுல்லா அந்த வாழை எடுத்து இப்பொழுது கேட்கிறார்கள் மையம் நாவுக்க மின்னி என்னின் நின்றும் உண்மை தடுப்பவன் யார் என்று கேட்கிறார்கள் அவன் நடுக்கத்தோடு சொல்கிறான் ரெண்டு ரூபாய்த்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் தான் இப்போ பாதுகாக்கணும் உங்களை விட்டு ஆள் இல்லை ஏன்னா வெட்ட வந்தவன் நான் இப்போ வாழ் தவறி கீழே விழுந்துட்டு உங்கள் கையில் வாழ் எடுத்துட்டீங்க என்று நீங்கள் இறக்கம் காட்டினா என்னை மன்னிக்கலாம் அப்படி மாதிரி சொன்னான் என்றும் இல்லை இல்லை எந்த இறைவன் உண்மை காப்பி காப்பாற்றினானோ அந்த இறைவன் தான் என்னை காப்பாற்றினா காப்பாற்றுவான் என்றும் சொன்னார் என்றும் அதிக செய் விளக்க உரையாளர்கள் பதிவு செல் பதிவு செய்வார்கள் சங்கேமிக்கவர்களே அந்த அளவிற்கு அது அந்த வெட்ட வந்தவனையும் கூட செல்லல்லாக வலை வசல்லம் அவர்கள் விட்டார்கள் உயர்ந்த நற்குணத்தோடு அவர் ஈமான் கொண்டார்கள் ரெண்டாவது செய்தி சங்கேமிக்கவர்களே எதற்கு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹ் வலை வசல்லம் எல்லா நேரத்திலும் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் செயல்முறைகள் மாத்திரம் அல்ல உலகத்தில் உள்ளத்தோடி உயர்ந்த நற்குணத்தோடி வாழ வேண்டும் என்பதை வழிவகுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள் எல்லாம் அல்ல ரப்புல் ஆலமீன் நமக்கு அல்லாஹு ஜல்லஷான ஹூத்தாரா உயர்ந்த நற்குணத்தை தந்தருவானாக வாழும் காலமெல்லாம் நற்பண்பர்களோடு நற்குணத்தோடு உயர்ந்த பண்பாடுகளோடு அரவணைப்பின் சிகரமாக நம்மை வாழ்வதற்கு அல்லாஹு தோஃபி செய்வானாக எல்லோரையும் அரவணைத்து சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்று பாகுபாடு இல்லாமல் உயர்ந்தவர்களுக்கு பெரியவர்களுக்கு கண்ணியம் கொடுத்து மரியாதை 
அதை கொடுத்து உற்சார் உறவினர்களை அரவணைத்து கண்ணியத்தோடு நற்குணத்தோடு வாழும் பாக்கியத்தை எல்லாமல் அல்லாஹு ஜல்லஷான ஹுத்தாலா நம் எல்லோருக்கும் தொந்தரவானாக லெய்லத்துல் கதிர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புனிதமிக்க இரவில் பாக்கியம் அடைந்த கூட்டத்தில் அல்லாஹ் நம்மையும் சேர்த்தருள்வானாக பெற்றோர்களோடும் மனைவி மக்களோடும் ஹஜ்ஜின் நசீமையும் மாணவியும் சியாரத்தையும் நசீமாக்கி தந்தருள்வானாக நீண்ட நடிகை நாட்கள் நோய் நொடிகள் இல்லாமல் வாழக்கூடிய நசீபு தந்தருள்வானாக அஹ் அன்ஹம்தில்லாஹி ரபுல்லாரம்